，今天晚上就征服我，好不好？全力随便打开客人的房门。如果你要找人的话，请您联系前台好吗？你开不开？不开我就开了。你在这儿我叫保安啊！哎，干嘛？你别出来！开！哎，你别出来！你别出来！童总，啊，你们怎么进来了？小姐，小姐，小姐，你还好吧？小姐，你没事吧？小姐，雨琪啊，你怎么了？你脸色怎么这么难看呢？发生什么事情了？你不是跟火儿一块出去的吗？不要说了，我要一个人静一静，你们都出去好吗？啊，姐。别碰我！我不是那样的，真的不是那样的。你听我解释好不好？我真的只是想去把那个合同签了，我没有想过会发生这样的事情。我这样做也是为了你，为了公司，为了我。我有让你那么做吗？我有让我的女朋友出卖自己去帮我做生意吗？可是我们真的什么都没有做过呀！没有做，都那样了，还什么都没有做？你出卖你自己没有？你出卖你自己没有？就要跟你结婚了。
，你再听一听。火，你一定要相信我，我求求你一定要相信我，好不好？真的不是那样的，我们公司连这个月都挺不过去了。我只是不想眼睁睁看着他倒闭。火，你就能不能当做什么都没有发生过呀？我真想不到。我交往了七年的女朋友是你这种人，你走吧，我不想看到你，走啊！刘红，我我真的疯了，好不好？你原谅我行不行？我求求你原谅我，我真的疯了，走走。谢谢，何雨琪，你也是读过书的人，怎么可以做出这种伤风败俗的事情呢？我们家刘火对你有多好，你怎么可以背着他做这样的事情呢？太丢人了！妈，我们的事情我们自己解决，好不好？不好，这不是你们两个人的事情，也不是你一个人的事情，是关乎于我们刘家颜面的事情。你怎么还不走啊？滚！滚！滚！孩子，我跟你说过多少次？漂亮的女人不可以找，漂亮的女人她不会安分守己在家里，漂亮的女人绝对贪慕虚荣。你说何雨琪她不一样，何雨琪有什么不一样呢？妈，你不要再说了好不好？你们先出去好不好？薛姨，走吧。哎呦，气死！你可知道你是我生命的所有？可知道只有你让我一生守候？当你无知的时候，当你想哭泣的时候，我会永远陪伴。你们总得给我一个解聘的理由吧？童年公司是咱们酒店最大的股东，这回搞出这么丢人的事儿，而且还被员工给看见了，你说他能上大干休？经理，您评评理，他耍流氓，他有理了是吗？好，不给是吧？不给拉倒，我还不稀罕了，这份工作我不要了，行吗？别，你骂谁呢？我骂你啊，我骂的就是你啊！你们要怎么着，那是你们的事，干嘛扯上我呀？五年，五年的工作没了，我被解聘了。这只能说明你不重要，你是一个可有可无的小人物，随时都可能被踢出局，这个道理你还不懂吗？你少在这瞧不起人。没错，我是可有可无的小人物，但这一切都是我自己努力得来的。不像有些人，是有钱傍谁，丢不丢脸？至少我过得比你好，我不会像一只小蚂蚁一样，随随便便被人踩死。是有钱傍谁还有理了，是不是？把我打上还有理了？男朋友谁呀？刘火是吧？
就知道你打电话给我是为了这个。你的误工费、营养费、什么精神损失费都在这里面了。你这样看着我干嘛？好，误伤你是我不对，说吧，要是不够你说吧，还要多少？五年。我在酒店干了整整五年，我每天起早贪黑，我听别人的使唤，看别人的脸色，我有的时候连家都回不了，我眼干我就要升职了，我就要加薪了，我就要跟我男朋友租间好的房子结婚了。我现在又要重新找工作了，这都是你害的。你被解雇了？对啊。童建国一句话，我就卷铺盖走人了。你说我冤不冤呢？这个童建国真是太混蛋了，仗着自己有点钱就欺负人。哎。那天的情况你也看到了，我也是受害者，他逼我女朋友呢，我能不揍他吗？现在好了，到你这来了是吧？你不解气，走，陪你去找他，再揍他，走，啊，撒手撒手。童建国是谁啊？他是酒店最大的股东，他一口就能给咬死你。我是谁啊？我就是一只小蚂蚁，就他一个小雏纸，他就把我给治了。你没有这份工作能死啊？干嘛那么看清自己？我就不信了。走，你去揍他。不是看清自己，这就是现实。我，我奋斗了五年。就无辜被解聘了，我一切都归零了，归零了送你回家吧，谁让你送啊？我他妈什么弱智女流呢？我告诉你，我们谁啊？我是打不倒的钢铁侠。今晚放我过来，姐让他扛着住。毛爷爷，你是全世界最棒的，你是打不倒的。这样比较适合你。我酒瓶砸你脑袋都没事了，这点小事算什么？对不对？同学，你知道我在你脑袋上看到什么了吗？什么？帽子，一顶大大的帽子，还是绿色的，还闪闪发光哦。说什么呢？哈？你说什么呢？你听我说，同学。不是有句话说，要感谢那些帮助你的人，要感谢折磨你的人，因为他们让你更加强大。加油，祝你好运 ，Good luck！ 啊，妈呀，你是找不到的。要不是你喝醉了，我就揍你。
你来这里干什么？你走，我不想看见你。合同已经盖过章了，你说好吧。何玉琪，我真的不知道要用什么话来形容你。你怎么能够那么理所当然的把这份合同拿给我？你到底是什么样的一个女人呢？你自己爱慕虚荣，你以为我也是吗？你看看我们在哪里？你看看外面，那么多年我们辛苦爬到这里。我们已经比大多数人过得都好了，可是你永远不满足。你为什么会那么贪婪呢？我要是你的话，我根本没脸再走到这里来。你有没有一点点你自己的自尊心啊？对，我虚荣，我贪婪，我没有自尊心，你还能把话骂得再难听一点吗？这份合同能改变公司和你刘火的命运，你就抱着你的自尊心过一辈子吧。我不需要，真的。你赶快拿着你的合同离开这里，我一秒钟都不想看见你。在一起七年了，无论是工作还是感情，你能对我多一点理解，多一点信任吗？你从来都是考虑你，你考虑过我的感受吗？为了你的自尊心，你就放弃公司的前途，放弃我们两个的情感，这就是你想要的吗？我真的很庆幸，在我们结婚之前发生这些事情，听到你亲口说出这些话来。原来我们不适合，玉琪，我们一点都不适合。这是安查尔先生，国际财团的主席，他要兴建一个大型的七星级酒店。你把这个消息尽快告诉刘火。可是这么好的消息，你为什么不直接告诉刘总啊？你是他的助手，你说的话，他会听的。丽萨，以后我们见面，不要告诉刘火，好不好？哎呀，情绪不错呀。这么快就从失恋的阴影中走出来啦！芝麻，你说什么？我听不懂。装装装，还能装得再像一点吗？假装坚强，谁不会呀、啊？好了，别废话了。我今天找你来是有件事想请你帮忙。找我？我能帮什么忙啊？国际财团主席安查尔即将要在博悦酒店举办一个酒会。然后呢？我没有请柬。然后呢？我想你帮我混进去。为什么？因为你曾经在那里工作过啊。我的意思是说，我为什么要帮你啊？因为我要见到安查尔先生，然后想办法拿下他七星级酒店的设计项目啊。哈喽，刘火，听得懂地球人的语言吗？看着我的嘴型啊。关，我，屁，事儿。不会让你白帮这个忙的，我不稀罕。哎，不稀罕
怕是做不到吧？我早就在想，你被辞职不单单是因为我那件事的缘故吧？怕是你自己在那里早就混不下去了。现在别说帮我这个小忙，搞不好你自己要走进酒店都有问题了。嗨嗨，刘皇，你什么意思啊？我跟你说，说到这个，我还没找你算账呢。本来我大堂经理干得好好的，我在酒店人见人爱，花见花开呀、啊。眼看着马上就要升职加薪了，他再说了，你凭什么说我做不到啊？我告诉你，不要拿门缝看人啊！我在酒店整整干了五年，五年哎，这酒店上下大大小小的部门，我哪个不熟啊？别说什么商务宴会了，就是大明星的婚礼，我也都能带你进去。都是因为你，都是因为你把我的大好前途给毁了，你知道吗？所以说，怎么就能够那么轻易的放过我呢？现在你帮我这个忙，我可以给你一份工作，再给你千分千分之三的期权股份。女公司上市了，指日可待。画大饼吧，千分之三值多少啊？几百万吧。多少？几百万？真的吗？前提是接下这个项目。你的意思是说，我只要让你跟安查尔说上话，就那么简单。一言为定，干杯！哎，等一下，为了我们的合作，干了。挺盛的，这么多人，还行。哎，你看我这衣服好看吗？我特意挑的。什么衣服啊？我只看到你裹了一条棉被呀、啊。懂什么呀？我这衣服多好看，后面不能露。什么东西啊？哦呦。哦呦！干嘛呀？这被人看见了多不好！什么啊？你这样挺好的，你拿掉，拿掉。我不拿。哎，你是什么时代的人呐、啊？露点背怎么了？你围着这个，大家都会看我们，觉得你很奇怪，我们行踪就败露了。我穿越回来的行吗？我不拿，不拿，不拿，不拿，不拿。你拿掉。你干嘛呀？我不拿。你拿掉，你还想不想做什么？哎呀，我不拿了，我不拿。不拿掉，拿掉，别吵。苏少，为了千分之三的股份，看好了，不要了，别扯。看了这么入神了，要不要跟你男朋友去打个招呼啊？童总，今天我是您的女儿。知道就好。童总。好。哟，那什么火？刘火。你也是个男人，知道什么叫戴绿帽子的滋味吗？这点何雨琪做的比你好，这叫什么？这叫良禽择木而栖。这顶绿帽子，你戴定了。是吧，雨琪？走。哎，来，刘火，小不忍则乱大谋，别忘了。咱们是来找安查尔的，不是找童总的。早晚有一天，我要让他后悔。好了，走。各位，女士们、先生们，我今天真的特别高兴，看见那么多的老朋友、新朋友。盛装的来参加我这个酒会。
我更觉得非常的荣幸，可以为大家筑起这么一个交流的平台。我准备了一些我喜欢的红酒、小点心，希望大家一面喝一面吃。啊，还有，我有一位老朋友，相信大家都认识的，佟建国先生和他的女伴何雨琪小姐，他们。会为大家共舞一曲。现在鼓掌有请童先生、何小姐，谢谢，谢谢。会付出代价的。这顶绿帽子，你戴对了。哎，龙虎，你干嘛呀？啊！啊今天晚上是跟我回去，还是我报警？你选择。你给我过来！你拉我干什么？你给我过来！你拉我干嘛？哎，就算你跟那个佟建国不共戴天，你也不能见他一次打一次吧？你忘了，咱们俩来干什么的？来干什么不重要，重要的是……重要的是什么？重要的是你不能看到他跟何以琪在一起，重要的是你更不能看到他们那么亲密，对吧？既然这样的话，那你就把何以琪抢回来啊！我为什么要把他抢回来啊？我就是要揍他！哎，刘虎少说两句行不行啊？我偏要说，女朋友跟别人好了，你非要杀了全世界才甘心，你能不能成熟一点呀？这件，这件，还有刚模特身上那一件，都拿这个小剪纸吗？好难，哎，你发财了。好奇怪呀、啊，我又没说要买衣服。我给你买，这点钱我还是有的。给我买衣服啊！我又不是没钱。小姐，要不要进去里面试一下衣服啊？我不是，我根本就没有打算要。我要，直接包起来吧。好的。啊，又杯咖啡。
你装什么土豪啊？假不假、啊？先生，您的咖啡，衣服给您打包好了。谢谢，放着吧。啊，没什么意思。跟你正式介绍一下，王丫丫，我的女朋友。我是不会相信的。相不相信那是你的事。我知道你为了惩罚我，可是你也没有必要为了我随便找一个女人，故意来气我吧？哎呀，放了一天累了，渴不渴？我不渴。哦，服务员，来杯橙汁。不要。不要。别在我面前演戏了，我说过，我是不会相信的。随你怎么想吧。我今天主要是要告诉你，我已经有女朋友了。不要再发什么微信或者什么联系我什么的，多尴尬。刘华，别这样好吗？我们在一起七年了。我对你怎么样，对我们的感情怎么样，你是知道的呀。我知道，我犯了不可饶恕的错误，我已经知道错了。我这样做，我也是为了为了我啊，不是吧？我会为了你所谓的成功，让你做那么无耻的事吗？你做的一切都是为了你自己的野心吧？是，我承认我有野心。不管我做过什么，还是我做错了什么，可是我对你的爱从来都没有变过。够了，够了，够了，够了。黑姐，别说那些没有用的，我们回不去了。已经有喜欢的人了，不要再来打扰我们的生活，给大家留点面子吧。我们之间一刀两断吧。哎呀，走。刘火。我多么喜欢你，沉默的记忆里默契。刘火。可你却傻傻的刻在我的脑海里。再怎么努力想忘记，忘、啊、不掉你。就连自己沉醉在模糊的黑夜里，永远不想清醒。既然你还爱着他，就把他抢回来呗。你可知道你是我？我知道你心里不好受。说实话，七年的感情也挺不容易的。我能看出来，你的心里呢还爱着他，他的心里呢也没有完全放下你
，如果真的放不下，就原谅他呗。不会原谅他，永远不会。大哥，是面子重要，还是一辈子的幸福重要？这不是面子，是尊严。哦，行行行行行，我不跟你争，不跟你争啊，你就自己作吧你。下车啊！我说下车，下车。我找你有事儿，一会儿老地方见吧。那雪儿，保安到了。不管向辉配不配合，你一定要把戏做足 ，OK？ 丫丫，原谅我，我只能这么做了，对不起。我是真的很爱你，你不是说跟毛丫丫都没有感情了吗？既然没有感情了，为什么还要在一起呢？哎呦，灰灰，我是真的真的很爱你的。今天我请客啊。你请客，嗯，怎么能让一个女生买单啊？肯定是我请客，不许跟我抢！你没有听说过吗？这个女生呢，愿意为自己心爱的男生买单，代表什么？代表恋爱的方向是奔着结婚去的。我毛丫丫愿意为你买单。阿姐啊，结了婚以后呢，我想在家里当家庭主妇，相夫教子，以后你养我的日子还长着呢。那这么说，我还没跟你求婚呢，你就愿意嫁给我？你讨厌，不嫁。嫁不嫁？不嫁，太便宜你了。真的？不嫁。对呀、啊，在我心里这个位置呢，永远不可能有人能取代你。你是这里的永久居民。你说的，我还会给你发一个爱情居民证，我只发给你一个人。拿来，我会永远把你锁在我心里，不允许出爱。那我可真锁门了。嗯，怎么里面只有我一个人呢？你呢？我呀。向辉，向辉他是谁啊？
你们俩在干什么？我们俩在干什么？你看不出来吗？向辉，你们俩什么时候开始的？你为什么要这么对我呀？你为什么？刚才我站在那就在想，你在这儿跟我发的爱情居住证，是你说的，我已经住在你心里了，是你说的，你不会给别人的，你说你已经锁门了，只让我一个人进来，那你为什么还要给别人？为什么？丫丫，我不是什么好人。其实呢，我早就变心了。我喜欢，我现在喜欢的是那雪儿。咱俩分手吧。分手？你说分手就分手，我不会跟你分手的。你那雪儿是吧？你给我哎，你来你你干什么呀？干什么呀？你又不要脸，抽什么风啊？自己男人看不住，还怪别人？我告诉你啊，向辉现在喜欢的人是我，不是你。你再说一遍。好，我再说一遍，你听清楚了，向辉现在喜欢的人是我，不是你。啊、你敢打我？我就打你的吗？你不是想找别人当朋友吗？你不是找别人当朋友更值吗？我就惨了，怎么了？毛丫丫，我再给你更正一遍，你是他的前女友。够了。那雪儿，我们走。小辉，丫丫。我们分手吧花，你知道吗？当我看到那一幕的时候，我都不敢相信是真的。可那就是真的，不是什么事情都是打好招呼再来的。既然这事儿都已经发生了，你就接受他吧。我不接受，我肯定不会接受的。那你打算怎么做呀？我还能怎么做呀？我要跟小三战斗到底啊！花，你是知道的。
我跟小薇在一起六年。六年了，我把我这六年的青春我都给了他，我最好的青春。我们说过，我们会结婚，我们会在一起组建一个家庭，我们还会生一个宝宝。这感情怎么怎么说没就没了呢？不可能，我一定会让香慧再回到我身边的，我一定会的。嗯，丫丫。祝你好，祝你好。哎哎哎，王爷王爷，你怎么了？你喝酒了？你别碰我！我没碰你啊！你是不是醉了？你！不要碰我！我要值班。你这值什么班呢？你慢，快快！你怎么喝成这样了？什么？为什么不要我呀？为什么不要我？为什么不要我再说，你失恋，你要喝酒，你就好好喝酒嘛，就还不来值什么班呢？假装敬业啊，你这是啊，是不是？哎，哎，王丫丫，怎么睡着了？哎，王丫丫，王丫丫，我得送你回家了。哎。坚强啊！小，失恋吗？什么失恋呢？喝多了，哇，这就是丫的男朋友，好帅啊！你见过帅男吗？这就是一个猥琐男。哎，王丫丫，嫉妒。醒一醒，喝一杯咖啡，醒醒酒，我送你回去了。哎，哎，王丫丫，刘华
，你这样不行啊！哎呀呀，喝不了酒，上次喝了一回都送医院了。你赶紧把那咖啡给他灌下去。那么严重啊？啊，你哎，王爷爷，喝，喝，灌呢？哎，王爷爷，灌呢？醒醒，喝，灌呢？喝，灌呢倒是，他不喝，那也得想办法呀，口对口，嘴对嘴的，也得喂呀。嘴对嘴，怎么喂呀？把你闷死得了。我来吧。哎哎，别别别，要你喂的话，他醒来他会恨我的。还是我来吧。你还信了你？你你别给我弄这手，你赶紧把他抱走，抱走，抱走！你跟我这弄这手，我看不了。就当他请假了啊！你走走吧，走吧，走吧。来，王爷爷，请请请，走吧。哎，路上注意安全。哎呀，多好的姑娘啊！我李小宝没这福啊。大家注意了啊！毛丫丫和她的男朋友刘火在五晚办火辣热吻，激情上映。干嘛呢你？李主任，受刺激了吧？早就说你没戏了吧？你看看人家刘火，一表人才，简直是那个钻石级优质未婚男青年。你呀。我没戏呀、啊，你也没戏。寄生宝来，何生火呀？太幸福了。哎，你家到底住哪一栋啊？那栋。啊？那栋。哪啦？那栋，哎，我家到底住哪栋啊？哎哎哎哎！嗯，我这在哪儿啊？你家。刘火，刘火，刘火，你怎么在这儿？我不是在屋滚滚值班吗？几点？几点啊？流氓！流氓！流氓！不是你想的这样子，我跟你解释一下。你是解释解释什么呀？你就是想趁我喝醉酒了，你想占我便宜是吧？我看你平时人模狗样的，你想趁我打劫是不是？他们说你酒精过敏啊，叫我喂你喝一杯咖啡，怕你酒精中毒啊！我呸！你喂你谁呀、啊？你凭什么呀？<笑>一杯咖啡，解决酒精中毒的问题，你骗谁呢？你骗三岁小孩啊！我看你就想趁我打劫，我看你就想占我便宜。我为什么要占你便宜啊？你以为你长得漂亮啊？我告诉你，比你长得漂亮的女孩子满大街都是呢。我为什么要占你便宜啊？没错，你要漂亮的女孩满大街都是，所以你们男人就见一个爱一个，今天爱这个，明天爱那个，想分手就分手，想爱谁就爱谁。混蛋！你们男人都是混蛋，混蛋，混蛋！王丫丫，王丫丫。哎，三哥，你跟这男的在干什么呢？这男的谁呀、啊？我是他朋友。请问你是？我是他妈。哦。你喝酒了是吧？啊！我怎么跟你说的？不要跟陌生男人喝酒，这样非常危险啊！半夜三更你还回家，你干什么你啊？走，跟我回家，妈。走走走走。走走走
，两个都是奇葩。为什么要破坏我的感情啊？我不会放手的，我一定要跟你战斗到底！哎呦我天哪！哎，小祖宗，你你你你这干什么呀？你这是谁惹你了？妈，小慧她背叛我了，小慧她背叛我了，怎么会呢？但那就是真的，难怪她不愿意跟我结婚。哎，行了行了，不接就不接，他不跟你结婚那是他的损失。不行，我一定要挽回这段感情，我一定要向慧回到我身边。已经分手了还挽回什么呀？好男人有的是，干嘛拴在一棵树上吊死呢？分手不可能，这婚我一定要结。火哥，凭什么？路边的野花，你不会一夜？小姨，小姨，哎呀，怎么了？你看，哟，我这是跟谁呀、啊？走的那么近，物管办的毛丫丫，咱们去交物业管理费的时候，就是他收的。怪不得我觉得这么面熟，照片哪弄来的？我有他们物管办一女孩的朋友圈，幸亏有这朋友圈，要不然咱们都不知道火哥和这个毛丫丫的隐情。薛姨，知道吗？我简直不敢相信自己的眼睛啊！不可能，没有理由这么快呀！你火哥刚刚跟何雨琪才分手，怎么可能又认识他？对呀、啊，以火哥的个性是不可能，所以我才吃惊啊！哎，你说哈、啊？一个物管办的女孩跟我们家火儿走得这么近，为什么呢？说明她拜金、虚荣。哎，可是我们家又不是大款。怎么不是大款？不是大款，能住这么大的房子，能请得起我这贴心小阿姨啊？所以说呢，现在的女孩子太恐怖了。嗯，不行，我得打个电话给你火哥。雪姨，拿这个打，现在马上就打，真贴心。嗯，哎呀，路边的野花，你不要采。喂，喂，刘先生，晚安。我想请问你哈，你跟物管办的那个叫毛丫丫，毛丫丫。毛丫丫什么关系啊？你问这干嘛？什么干嘛呀？我是你妈，问问不可以吗？哎，朋友，朋友，什么朋友？朋友到了什么程度？就普通朋友啊！你怎么跟问犯人一样？你在干嘛、啊？我这里很忙，不跟你说了啊。不是，我说你这……喂，喂，喂。哎，我很多问题没问完，你挂我电话。火哥怎么说的？他说，他就跟那个叫……叫毛丫丫。对对对对对，就跟他，只是一个普通的朋友。普通朋友，学姨你信吗？信。为什么呢？我告诉你，他不过是一个物管办的一个小姐，那能有什么魅力？跟何雨琪比差远了。所以说，你说的对哦。他就是一心想要傍大款嘛，所以才勾搭你火哥。对，现在这样女孩太多了。薛姨，嗯，那你接下来打算怎么办呀、啊？静观其变。今天我叫你们进来呢，是因为我要成立一个新的组，在未来的三天以内呢，大家把自己手头上的工作都交接出去。
我们这个组唯一的工作重点就只有他。安查尔，在三天内我要知道有关他的一切的一切。他是谁？他干嘛的？他哪里毕业的？老婆是谁？孩子多大？他的第一桶金是什么？这很重要。他喜欢吃什么菜？喝什么酒？打什么球？兴趣爱好？个人癖好？所有一切的一切，我都要知道。听懂了没有？听懂了没有？他懂了，你给点反应嘛！懂了还不快点？快点，快点，快点！我借钱。哎、欸，你连句问候语都没有，你就直接说要借钱呐、啊？你要借钱干嘛？做什么？你别管我干什么，反正我也有钱呢，我就还给你。打欠条也好，签字花也好，反正我有急用。哦，好啊，我借给你。借多少？等一下啊，我算一下。六万减去三万。三万，那个三万，三万六千四百五十五。啊，什么东西啊？你借钱还有零有整的？好，我借给你。一言为定。嗯。借钱要干什么？想着他呀，这几天我一直在反省自己，可能是因为我跟向辉在一起的时间太长了，一切都变得理所当然。我开始不重视他，不打扮自己，不去呵护我们这段感情了。花，我找到问题所在了。我相信，只要我从现在开始努力改变自己，努力经营我们这段感情，我就能够赢回向辉，赢回我们那六年的。丫丫。你有没有想过，也许向辉他，他真的是不爱你了呢？想过呀，但至少我为我的爱情努力过了。如果没有成功，起码我不会有遗憾啊。丫丫，向辉他真的有别人了，那些亲密的举动难道你忘了吗？花，你不了解向辉。你别看他整天一副严肃正经的样子，其实啊，他就是一个小男孩，一个没有长大的小男孩。孩子嘛，总会有犯错的时候，对吗？丫丫，你真的是够了！你为什么每天脑子里想的都是向辉、向辉、向辉呢？这世界上就剩下他这一个男人了啊！丫丫，你干嘛非要这么折磨自己啊？他不值得你这么爱他。你看看你。你这么漂亮，这么优秀，你干嘛非他不可呢？为什么？因为我爱他，我忘不掉他呀。六年的感情，怎么可能说忘就忘呢？花，我心里有个好大的洞，我好难。
小辉，我们见一面。哎，哎，小辉。真是你啊！就那么巧啊！我刚好有事想找你谈一谈。咱俩有什么好谈的呀？毛丫丫，毛丫丫，就那么巧了。他在我住的小区的物管上班。昨天我看见他喝醉了，因为跟你分手的原因，他醉得不省人事，他快崩溃了。你怎么一点反应没有啊？他跟你在一起六年呐、啊，你就忍心呐、啊、你？不然呢？你想让我怎么样？让我俩和好如初吗？我告诉你，不可能。我背叛了，就是我背叛了，这是铁打的事实。你想让我求他原谅我吗？他可以恨我一辈子。怎么有你这种人？背叛了人家的感情，还那么理直气壮，你知不知道在这个时代求得一份真感情有多难？就你，把那么样一个女孩子踩在脚底下，你是不是人呢、啊？你，骂完了吗？怎么，你是想替毛丫丫出气吗？打我好了，好。你每次见面都这样要求，那我就满足你了。就背叛，不要再出现在他面前，要不然我见你一次打你一次。雨琪姐，你怎么来了？我有东西要用，所以回来拿一下。何玉琪，我说你的皮还真厚，趁我们都不在家，你居然自己偷偷的跑进来，还拿东西。哎，你不是办了大款的吗？挺有钱的。哟，新的哈，真好看。这些破东西你应该不会喜欢了，都留下。妈，他不要叫我妈。告诉你，我真不知道你是失忆还是自己做过的事情都忘记了。你不知道害臊吗？你怎么可以把我的儿子放在那边，然后你跟你的大款在开房间？他到底做错什么？你为什么要这样对他？妈，有很多事情我没有办法跟你解释，因为这有很多的误会。我不听，我不听，我不听。我不管什么误会，那是你家的事情。我只是告诉你，我儿子好欺负，我不好欺负。从今天开始，如果你再敢踏进我们家半步，我一定把你的腿打断，你相不相信？这就是我做事的风格。我可以走，但是早晚有一天你会知道我的苦衷的。呼，小青，钥匙拿下来，送客。雨熙姐。想要做什么呢？是希望全世界男人都围着她转，还是希望全世界男人都爱她呢？啊，薛姨，你先别着急，我觉得他拿这些回去也就是留个纪念。瞎扯！我告诉你，这
这个女人，就是名副其实阴魂不散的妖精。那我全都给她烧了。薛姨，你可别激动啊！你说我干嘛呀？我告诉你啊，你要不打消跟向辉结婚这念头，你就别回这家。你看你把咱妈气的，咱爸现在在医院呢，他不知道这事儿，他要知道指不定气成什么样呢。哥，你说够了没有？结不结婚是我自己的事情。再说了，谁没有犯错的时候啊？反正我告诉你，向辉已经背叛你了，你就别再想这事儿了，赶紧把这婚纱给我退了去。哎，早知道你跟我借钱是买这个，我就不借你了。拿来。哎，我说，人家结婚呢是两厢情愿呢，可是你现在只有一个人，少了老公，怎么办呢？要不这样，你把这婚纱穿上，那么冷的天，你就找一个最热闹的地方，往那一站，来个行为艺术，人家肯定觉得你很奇怪啊，就开始拍你，拍了以后呢，传到网上，搞不好你就红了，红了以后，上辉肯定会看到，他搞不好就又对你有兴趣，就又来找你了，好玩吗？很好笑吗？举笑我很开心吗？你知道我有多难过吗？非要在我伤口上撒盐。好，你以为我不敢这么做是吗？我现在就去。哎，我只是说一说嘛。你怎么那么脆弱啊？说你两句你就……那你坚强吗？你坚强的话，干嘛又要在家乡下打通天国？你提他干什么呢？我跟你说，人活一口气。向辉既然已经不要你了，你又何必缠着他，让自己那么难受呢？这男人不到处都是吗？明天我就给你介绍一个比向辉还好的。刘华，你相信爱情吗？我以前是那么的相信爱情，相信向辉。没想到一瞬间就土崩瓦解了。我那么一心一意的对他，从来就没有想过第二个男人。我心里只有他，装得满满的。没想到他会背叛我，欺骗我。别难过了，谁爱情上没有挫折啊？我也有，不过又怎么样呢？过去就过去了。那是你过去了，我还没过去了。不管怎么样，谢谢你一直陪着我。我是看你难过的样子，我难受。一切都会过去，啊！加油！你找我什么事儿？我想跟你谈谈，坐吧。我们俩之间没什么好谈的。毛丫丫，说吧，你什么目的？是因为丢了工作报复我呢，还是因为对刘火有什么企图？首先，我没有必要跟你解释那么清楚。其次呢，请不要用你那肮脏的大脑去揣测别人。你以为你是谁呀、啊？你以为你认识了刘火
就能飞上枝头变凤凰。一个小物官，你有什么资格这么跟我说话？你自己做了什么，还需要我再提醒你吗？想着就恶心。你是干什么吃的？你有什么资格在这评判？我让你来就是要告诉你，刘虎永远都是我的。不要对他心存幻想。如果你再纠缠他的话，别怪我对你不客气。哼，不客气怎么不客气啊？吃了我！哎，你要搞清楚到底是谁缠着谁啊？霍雨晴，你跟刘火已经分手了，我跟他有没有关系都跟你没关系。你说话太放肆了！不好意思，我呢，是辛辛苦苦靠上班赚钱养家的，跟你这种傍大款的不一样，没有功夫陪你在这闲聊。失陪。我是真的没办法了，下回我肯定不敢了。下回，你琢磨还有下回吗？啊，赶紧准备准备吧，收拾收拾，走人。走人？为什么呀？业主投诉你，说你不安心工作，动机不纯，傍大款。傍大款？我，主任，我天天下岭相迎，在小区里忙来忙去的，从早上忙到晚上，我怎么傍大款呀？我。我也是向着你说话呀！我冒着掉乌纱帽的危险向上级保证过呀，拍着胸脯啊，我说猫丫丫不是这种人呐，人家上级看着我的面子放了。又来了，你闲不闲啊？哎，你这里是物管办的，就这么迎接业主的？先别说这个，你赶紧走吧。你知不知道你给我惹了多大的麻烦？现在有人举报我傍大款，而且我差点因为你丢了工作。你赶紧走吧。谁呀？无不无聊啊？小声一点，写这种信的人当然是匿名的了，谁那么傻？那你解释没有？你肯定没有解释，对不对？我去找李小宝说。哎，等一下，等一下，你真是够了！你是业主，你是未来的青年企业家，你当然是理直气壮了。我是谁啊？你有考虑过我的感受吗？我就一小款姐，我要不是寄人篱下，拿了人家一点工资，我才不想忍气吞声呢，我才不想受人冤枉呢。但你别忘了，这一切的来源都是因为你。那我早就是酒店的大堂经理了。我求你了，放我一马，不要再让我二度失业，行吗？你记住，柿子都是捡软的捏。今天我就要纠正他们的说法。干嘛呀？大家好，请大家过来一下，我有几句话说。
今天我来是想告诉大家，请你们以后多照顾丫丫，不要排挤她。哦，对了，我忘了自我介绍，我叫刘火，是丫丫的男朋友。我男朋友。男朋友。大家别当真啊，千万别当真啊。他今天忘记吃药了，他脑子有病，哪里脑子有病？是，我有病，我的病就是无法自拔的爱上了你。而你毛丫丫就是治我的药。不是你这小伙子，你这是跑跑物管办，唱这哪出啊？这是。李主任，你也在。好，今天大家都在，我希望大家帮我做个见证。我刘火，非常倾慕你们的同事毛丫丫，我被她的善良、美丽、勤劳、可爱深深的吸引。好啊，对她一日不见，如隔三秋，每时每刻都思念着她。都说爱情是毒药，是吗？是。我就是中了她爱情的毒药。我的生命里面从此不能够没有你。各位，我不是个大款，但怎么样，我是个小款。今天我这个小款就要傍你们的物管之花毛丫丫。为这位敢于追求真爱的男子点赞。交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，交换，接受我的爱吧。我爱你，爱你。接受我的爱吧。交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他，交给他。刘火，哦，你可真够神通广大的呀！找我找到这样来了，我告诉你啊，本姑娘不跟你玩了，玩也玩不出名堂。我不想再跟你有任何的联系了，请你不要再来打扰我、骚扰我，好吗？谁骚扰你？接受我的爱吧。接受我的爱吧。